ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഭാഷയില്ല അതിരുകളില്ല കല്യാൺ സിൽക്സ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ലെവൽ അഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുത്തഞ്ചിറക്കാരി പുണ്യവതിയെ വണങ്ങി ലോകം മദർ മറിയം ത്രേസിയെ മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധയാണ് മദർ മറിയം ത്രേസിയ കുരിയച്ചിറ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് പുഴുനറിഞ്ഞ ഗോതമ്പ് തിരിച്ചയച്ച സംഭവം വിവാദമാകുന്നു വേലൂരിലെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൌണിൽ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പരിശോധന നടത്തി ലൈഫ് മിഷൻ മൂന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ സജീവം വടക്കാഞ്ചേരി ചരൽപ്പറമ്പിൽ ഭൂരഹിതർക്കായുള്ള ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമായി കൊരട്ടിമുത്തിയുടെ തിരുനാൾ ഭക്തി സാന്ദ്രമായി മുത്തിയെ വണങ്ങാനെത്തിയത് പതിനായിരങ്ങൾ മണ്ണുത്തിയിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന ജൂനിയർ സെപക്താക്ലോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സമാപിച്ചു മലപ്പുറവും കോഴിക്കോടും ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പുണ്യവതിയായി പുത്തഞ്ചിറക്കാരി മദർ മറിയം ത്രേസ്യ ഭാരത കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നാലാമത് വിശുദ്ധിയായി മറിയം ത്രേസ്യ അവരോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധി എന്ന പദവി കൂടിയാണ് സ്വന്തമാകുന്നത് വത്തിക്കാനിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചതുരത്തിൽ പതിനായിരങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന ദിവ്യബലിക്കിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് പത്തോടെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ മദർ മറിയം ത്രേസിയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രഖ്യാപനം കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾ ഹർഷാരവത്തോടെയാണ് വരവേറ്റത് കൊല്ലൂരിലെ വിശുദ്ധ ഏബുപ്രാസ്യമ്മയ്ക്ക് ശേഷം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധയാണ് മറിയം ത്രേസ്യ കേരള കത്തോലിക്ക സഭയിലെ നാലാമത്തെ വിശുദ്ധയാണ് മദർ മറിയം ത്രേസ്യ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രോസ് താഴ്ത്ത് തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രൻ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ പാലക്കാട് രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് ഹോളി ഫാമിലി സന്യാസ സമൂഹം ജനറൽ കൌൺസിലർ സിസ്റ്റർ ഭവ്യ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി തുടങ്ങിയവർ വത്തിക്കാനിലെ വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വൈദികരും സന്യസ്തരുമടക്കം തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതകളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ഞൂറോളം പേർ വത്തിക്കാനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു മറിയം ത്രേസയുടെ വിശുദ്ധ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആഘോഷം നവംബർ പതിനാറിന് വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസയുടെ കബറിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ നടക്കും ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥയായ മദർ മറിയം ത്രേസിയുടെ വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപനം കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമത്തെ ആനന്ദ നിർവൃതിയിലാക്കി വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങുകൾ വത്തിക്കാനിൽ നടന്നപ്പോൾ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി മറിയം ത്രേസ്യ ദേവാലയത്തിലും നിരവധി ചടങ്ങുകൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ച മറിയം ത്രേസ്യയുടെ ശിരസിൽ കിരീടം ചാർത്തിയ ചടങ്ങ് ഭക്തി നിർഭരമായി അപ്പോസ്തലിക് ന്യൂൻഷോ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് പാനിക്കുളം ഹുസൂർ രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ സെബാസ്റ്റിൻ പുഴയിലിപ്പറമ്പിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ ഡോക്ടർ ലാസർ കുറ്റിക്കാടൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചു നിരവധി വൈദികരാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് സഹകാർമികത്വം വഹിച്ചത് സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ച ശേഷം വിശുദ്ധ പദവിയുടെ പ്രതീകമായ കിരീടം വിശുദ്ധയുടെ ശിരസിൽ അണിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് വിശുദ്ധയുടെ തിരുസ്വരൂപവുമായി ദേവാലയം ചുറ്റി പ്രദക്ഷിണം നടന്നു പിന്നീട് നടന്ന ഊട്ടുനേർച്ചയിലും ചടങ്ങുകളിലും ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് പങ്കെടുത്തത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത് മുതൽ വത്തിക്കാനിൽ നടക്കുന്ന വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപനം തത്സമയം വീക്ഷിക്കാനും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് വത്തിക്കാനിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന വിശുദ്ധ പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാമെത്രൻ മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ സഹകാർമ്മികനായിരുന്നു കൂടാതെ കർദിനാൾ സംഘവും മെത്രാപോലിത്തമാരും മെത്രാന്മാരും നിരവധി വൈദികരും പങ്കെടുത്തു തിങ്കളാഴ്ച സെന്റ് അനസ്താസ്തിയ ബസലിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് കൃതജ്ഞതാ ബലി നടക്കും കൃതജ്ഞതാ ബലിക്ക് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും മെത്രാപോലിത്തമാരും മെത്രാന്മാരും നിരവധി വൈദികരും പങ്കെടുക്കും അടുത്ത മാസം പതിനാറിന് കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി ദേവാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന കൃതജ്ഞതാ ബലിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെ
ബീലൂരിലെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൌണിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗോഡൌണിൽ ഇറക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഗോതമ്പിൽ വൻതോതിൽ പുഴുക്കളെ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് തൃശൂർ മുളങ്ങുന്നത്താവിലെ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന നാല് ലോഡ് ഗോതമ്പിലാണ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് റവന്യൂ വകുപ്പുകൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പുഴുക്കളെ കണ്ടെത്തിയത് റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ സംഘടനയായ കെ ആർ ഇ യു സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗോതമ്പ് ഇറക്കുന്നത് തടയുകയും മന്ത്രി എ സി മൊയ്തിനെയും കളക്ടറെയും വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ശിവകാമി അമ്മാൾ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ കെ കെ ജോസി ജോസഫ് ഡിപ്പോ മാനേജർ ശോഭ വർഗീസ് എന്നിവർ കളക്ടർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച എഫ് സി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജോയിന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയ ശേഷം സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചു കുരിയച്ചിറ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൌണിൽ പുഴു നിറഞ്ഞ ഗോതമ്പ് തിരിച്ചയച്ച സംഭവം വിവാദമാകുന്നു കുരിയച്ചിറയിൽ നിന്ന് മടക്കിയ ഗോതമ്പ് തന്നെയാണ് തലപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ വേരൂരിൽ എത്തിച്ചതെന്നാണ് ആക്ഷേപം വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കുരിയച്ചിറ ഗോഡൌണിലെ തൊഴിലാളികൾ ഗോതമ്പ് ഇറക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാല് ലോഡ് ഗോതമ്പ് മുളങ്ങുന്നതുകാവ് എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചത് ലോഡ് ഇറക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുണ്ടായ സമ്മർദ്ദത്തിന് തൊഴിലാളികൾ വഴങ്ങാതിരുന്നതാണ് പുഴു നിറഞ്ഞ ഗോതമ്പ് എഫ് സി ഐയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ തികച്ചും നാടകീയമായി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നാല് ലോഡ് ഗോതമ്പ് വേലൂർ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൌണിൽ എത്തുകയും പുഴു നിറഞ്ഞ ഗോതമ്പ് അവിടെ ഇറക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് തലപ്പള്ളി റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി ഗോതമ്പ് പുഴു നിറഞ്ഞതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു കുരിച്ചിറയിൽ നിന്നും തിരിച്ചയക്കപ്പെട്ട ഗോതമ്പ് ഇതല്ലെന്നും വേലൂരിലെത്തിയത് പുതുതായി നിറച്ച ഗോതമ്പ് ലോഡുകളാണെന്നും തലപ്പള്ളി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് ആരോപണം കുരിച്ചിറയിൽ നിന്ന് പുഴു നിറഞ്ഞ ഗോതമ്പ് മടക്കിയ സംഭവം ടി സി വി വെള്ളിയാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കുരിച്ചിറയിൽ നിന്നും മടങ്ങിയ ഗോതമ്പ് വേലൂർ ഗോഡൌണിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട് എഫ് സി ഐ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൌണിലേക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ സാധാരണ എത്തിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എഫ് സി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ച വന്നതായും ആരോപണമുണ്ട് വിഷയത്തിൽ കരാറുകാരുടെ ഇടപെടലും സംശയാസ്പദമാണ് ഏതാനും മാസങ്ങളായി തീരെ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് ജില്ലയിലെ റേഷൻ കടകളിലേക്ക് വിതരണത്തിനെത്തുന്നതെന്ന് വ്യാപാരികൾ നേരത്തെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടറും ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസറും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തിയതോടെ ജില്ലയിലെ റേഷൻ വിതരണം കാര്യക്ഷമമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ ലൈഫ് മിഷൻ മൂന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ സജീവം വടക്കാഞ്ചേരി ചരൽപ്പറമ്പിൽ ഭൂരഹിതർക്കായുള്ള ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ പൈലറ്റ് പ്രോജക്ടിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് മിഷന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിൽ മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഗുണഭോക്താക്കളെയാണ് മൂന്നാം ഘട്ട പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കുക ഇതിനായി പതിനെട്ടിടങ്ങളിലായി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഏക്കർ ഭൂമി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം ഘട്ട പദ്ധതിയുടെ പൈലറ്റ് പ്രൊജക്ടിന് വടക്കാഞ്ചേരി ചരൽപ്പറമ്പിലാണ് തുടക്കമായിട്ടുള്ളത് ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി പൂർണ്ണമായും സ്പോൺസർഷിപ്പോടെ നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയമാണ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനേഴ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ യു എ ഇ ആസ്ഥാനമായ റെഡ് ക്രസന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫ്ളാറ്റുകളാണ് ഇവിടെ സജ്ജമാക്കുക എട്ട് മീറ്റർ റോഡ് കളിസ്ഥലം ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവയടങ്ങുന്ന സമുച്ചയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ധാരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം ലൈഫ് മിഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ യു വി ജോസ് ഐ എ എസ് വിലയിരുത്താനെത്തി ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വീടുകൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി കൊരട്ടിമുത്തിയുടെ തിരുനാൾ ഭക്തി സാന്ദ്രമായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ ജോസഫ് പൂവേലി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഫാദർ വർഗീസ് തൊട്ടിയിൽ സന്ദേശം നൽകി തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രദക്ഷിണം നടന്നു പ്രധാന നേർച്ചയായ പൂവൻകുല സമർപ്പണത്തിനും ദർശന പുണ്യവും തേടി നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും
മണ്ണോത്തിയിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന ജൂനിയർ സെപക് താക്രോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മലപ്പുറവും കോഴിക്കോടും ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻമാരായി മണ്ണോത്തി ഡോൺ ബോസ്കോ സ്കൂളിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി നടന്നുവന്ന സെപക് താക്രോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ടീം ഇനത്തിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ആതിഥേയരായ തൃശൂരിനെ തോൽപ്പിച്ച് മലപ്പുറം ജേതാക്കളായി കാസർകോടും കണ്ണൂരുമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടത് പെൺകുട്ടികളുടെ ടീം ഇനത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഒന്നാം സ്ഥാനവും തൃശൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി കാസർകോടും എറണാകുളവും മൂന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു ആൺകുട്ടികളുടെ റഘു ഇവന്റിൽ മലപ്പുറം രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി പാലക്കാടും തൃശൂരും മൂന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു പെൺകുട്ടികളുടെ റഘു ഇവന്റിൽ കോഴിക്കോട് ജേതാക്കളായി തൃശൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി കാസർകോട് പാലക്കാട് എന്നിവർ മൂന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു വിജയികൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ടോണി വലിയപുരക്കിലും ഡോൺ ബോസ്കോ ബാംഗ്ലൂർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഫാദർ ജോയ്സ് തോണിക്കുഴിയിലും ചേർന്ന് ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു സെബക് താക്രോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിക്ക് വോളിബോൾ കേരളത്തിലും ജനകീയമാവുകയാണ് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുത്ത ഈ കായിക വിനോദം സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ പോലും മത്സര ഇനമായി കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മലേഷ്യയിലെ മലാക്ക സുൽത്താനേറ്റിലാണ് ഈ കായിക വിനോദം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് ചരിത്രം പന്ത്രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളുള്ള സിന്തറ്റിക് റബറൈസ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റാറ്റൻ ബോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മത്സരം കാൽമുട്ട് നെഞ്ച് തല എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വോളിബോളിന് സമാനമായി സെബക് താക്രോ കളിക്കുക മൂന്ന് ടച്ചിനുള്ളിൽ പന്ത് വലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ എതിർ ബോക്സിൽ എത്തിക്കുന്ന വോളിബോൾ നിയമത്തിന് സമാനമായാണ് ഈ കളിയുടെ നിയമവും ഒരേ സമയം മൂന്ന് കളിക്കാർ മാത്രമാണ് കോർട്ടിലുണ്ടാവുക ടീം ഇനവും റഗു ഇനവും അടക്കം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മത്സരക്രമമാണുള്ളത് അതിൽ കൊള്ളാത്ത പേര് മാതിരി തന്നെയാണ് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള കളിയാണ് മൂന്ന് ടച്ചിനുള്ളിൽ കടത്തണം കാല് താല കുഴപ്പമില്ല കൈ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വോളിബോൾ മൂന്ന് ടച്ച് തന്നെ കടത്തുന്നത് അത് കൈ കൊണ്ടാണെന്നുള്ളൂ സർവ് ചെയ്യണത് ഇത് നേരെ കാലുണ്ട് ഏഷ്യയോടടക്കമുള്ള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ഇടം പിടിച്ച ഈ കായിക വിനോദം സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചാരത്തിലായിട്ട് പതിനാല് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ കായിക ഇനം കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ അംഗീകരിച്ചത് സെപക് താക്രോ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇത്തവണ തൃശൂരായിരുന്നു അരങ്ങേറിയത് മണുത്തി ഡോൺബോസ്കോ സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജൂനിയർ സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പതിനാല് ടീമുകളാണ് മാറ്റുരച്ചത് ടി സി വിന്യൂസ് തൃശൂർ ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ടിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ നഗരത്തിലും കുന്നംകുളത്തും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി കുട്ടികളുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായാണ് റെയ്ഡ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പരിശോധന നടന്നത് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പതിനൊന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ജോളിയെപ്പോലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും മോശക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കാൻ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു വനിതാ കലാ സാഹിത്യയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന പ്രതിഭാ പുരസ്കാര സമർപ്പണം തൃശൂരിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിൽ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതായും സ്ത്രീയെ മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും സുനിൽകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു വനിതാ കലാ സാഹിത്യ പ്രസിഡന്റ് ലില്ലി തോമസ് പാലോക്കാരൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ഗീത വാഴച്ചാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് സൂര്യ ബിനോയ് ശൈലജ പി അംബു എന്നിവർക്ക് ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു സാഹിത്യകാരായ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ ലിസി വനിതാ കലാ സാഹിത്യ സെക്രട്ടറി ശാരദാ മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തദ്ദേശീയ ടോൾ വിരുദ്ധ ജനകീയ മുന്നണി ടോൾ പ്ലാസ വലം വെച്ച് നടത്തുന്ന സമരം ഇരുപതാം തീയതി നടക്കും തദ്ദേശീയ വാഹനങ്ങളുടെ യാത്രാ സൌജന്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ജനകീയ മുന്നണി യോഗം തീരുമാനിച്ചു സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന പോലീസ് നടപടിയിലും യോഗം പ്രതിഷേധിച്ചു യോഗത്തിൽ പ്രിൻസൻ വള്ളൂപ്പാറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിൻസ് പോൾ തെക്കത്ത് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ജോയ് കൈതാരത്ത് കെ വി ജെയിൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കുന്നംകുളം മേഖലാ സമ്മേളനം സംഘടനാ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വത്സൻ ചമ്പക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബാബു എം പാലശ്ശേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആന ചികിത്സാ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർ പി എസ് രാജീവ് ഡോക്ടർ പി ബി ഗിരിദാസ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു നിയമ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി ആന എഴുന്നള്ളിപ്പിന് അനുമതി നൽകണമെന്നും ഉത്സവങ്ങൾ സുഗമമായി നടത്തുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാകണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരള ആന തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം സുരേഷ്
ജോസ് അലുക്കാസിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ കളക്ഷനുകൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം എല്ലാ പർച്ചേസിനും സമ്മാനം ജോസ് അലുക്കാസിന്റെ അൻപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ അഞ്ചു കോടിയോളം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ജോസ് അലുക്കാസ് ആഘോഷിക്കുന്നു അൻപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ദൂരം ഞങ്ങളെ എത്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി ജോസ് അലുക്കാസിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ കളക്ഷനുകൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം എല്ലാ പർച്ചേസിനും സമ്മാനം ജോസ് അലുക്കാസിന്റെ അൻപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ അഞ്ചു കോടിയോളം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിലുള്ള നിർദ്ധനരായവർക്ക് പേരാമംഗലത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സൗജന്യ ഭവന പദ്ധതിയുടെ സമർപ്പണം തൃശൂരിൽ നടന്നു ബ്രാഹ്മണ സഭാ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കരിമ്പുഴരാമൻ ഭവന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പേരാമംഗലം തെച്ചുകോട്ടുകാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തായി ഒരു കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് സ്വർണ്ണ വ്യാപാര രംഗത്തെ ആഗോള പ്രശസ്തരായ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സാണ് നിർദ്ധനർക്കായി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ബെഡ്റൂം ഹാൾ അടുക്കള ബാത്റൂം എന്നിവയടങ്ങിയ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണത്തിലുള്ള പത്ത് ഫ്ളാറ്റുകളുടെ താക്കോൽദാനം കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ടി എസ് കല്യാണരാമൻ നിർവഹിച്ചു ബ്രാഹ്മണ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടി എസ് കല്യാണരാമനെയും ഭവന പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ ചുമതല നിർവഹിച്ച കെ എം പരമേശ്വരനെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ എം മാധവൻകുട്ടി കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരായ രാജേഷ് കല്യാണരാമൻ രമേഷ് കല്യാണരാമൻ കല്യാൺ ഡെവലപ്പേഴ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കാർത്തിക് ബ്രാഹ്മണ സഭാ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡി മൂർത്തി ജില്ലാ ട്രഷറർ കെ ആർ ജയരാമൻ ടൗൺ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ ടി കെ ദേവനാരായണൻ സെക്രട്ടറി ടി എസ് വിശ്വനാഥ അയ്യർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ടി സി വിനോസ് തൃശൂർ എടക്കളത്തൂർ തിരുവമ്പാടി മൂലസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ആറാമത് മഹാതീർത്ഥാടനത്തിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു എടക്കളത്തൂർ പുത്തൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ മഹാദേവ ക്ഷേത്ര ഭൂമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മഹാതീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ചേനാസ് ദിനേശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് നിർവഹിച്ചു വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മഹാതീർത്ഥാടനത്തിന് പി സുധാകരൻ കെ കേശവദാസ് എം വേണുഗോപാൽ പി വി അജയൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സന്ദേശമുയർത്തി തൃശൂരിൽ ബോധവൽക്കരണ റാലി നടത്തി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ഇന്റർ ഏജൻസി ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബോധവൽക്കരണ റാലിയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് നിർവഹിച്ചു രാഷ്ട്രീയ അവബോധമുള്ള പുതിയ തലമുറയ്ക്കായി സമൂഹത്തെ സജ്ജമാക്കണമെന്ന് വിപ്ലവ ഗായിക പി കെ മെയ്ദിനി പറഞ്ഞു സി പി ഐ നേതാവായിരുന്ന കെ പി ജസി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പി കെ മെയ്ദിനി സി പി ഐ ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം സി സി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷീല വിജയകുമാർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രൊഫസർ മീനാക്ഷി തമ്പാൻ കെ വി വസന്തകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കൗണ്ടുകളുമായി ഓണം മെഗാ ഓഫറുകൾ ഒരുക്കുന്നു ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ ഓണം ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ് ബ്രാൻഡഡ് സ്വീറ്റ്സിന് ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും കണ്ണം ചിപ്പിക്കുന്ന ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത് ശതമാനവും ഇ എൽ സി ബി ഡി ബി എന്നിവയ്ക്ക് അൻപത് ശതമാനവും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ അറുപത് ശതമാനവും വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ഡിസ്കൗണ്ടുകളുമായി ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഓണം മെഗാ ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴിൽ ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ അവണൂർ മണിത്തറയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാർ കത്തി നശിച്ചു തിരൂർ സ്വദേശി വിഷ്ണുവിൻ്റെതാണ് കാർ വിഷ്ണു കാർ ഓടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് കണ്ടത് തുടർന്ന് വാഹനം നിർത്തി പുറത്തേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് തീ അണച്ചത് ആളപായമില്ല ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന കായിക ദിനാചരണം ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ സാംബശിവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ
ഐ എ റപ്പായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒ പി ശങ്കരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി യൂണിയൻ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ അഡ്വക്കേറ്റ് വി എൻ നാരായണൻ എൽ ജെ ഡി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് യൂജിൻ മൊറേലി യൂണിയൻ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പി ഒ അബ്ദുൾ മുത്തലിം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുത്തഞ്ചിറക്കാരി പുണ്യവതിയെ വണങ്ങി ലോകം മദർ മറിയം ത്രേസിയെ മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ജൂലൈയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധയാണ് മദർ മറിയം ത്രേസിയ കുരിയച്ചിറ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് പുഴുനറഞ്ഞ ഗോതമ്പ് തിരിച്ചയച്ച സംഭവം വിവാദമാകുന്നു വേലൂരിലെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൌണിൽ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പരിശോധന നടത്തി ലൈഫ് മിഷൻ മൂന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ സജീവം വടക്കാഞ്ചേരി ചരൽപ്പറമ്പിൽ ഭൂരഹിതർക്കായുള്ള ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി കൊരട്ടിമുത്തിയുടെ തിരുനാൾ ഭക്തി സാന്ദ്രമായി മുത്തിയെ വണങ്ങാനെത്തിയത് പതിനായിരങ്ങൾ മണ്ണുത്തിയിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന ജൂനിയർ സെപക് താക്രോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സമാപിച്ചു മലപ്പുറവും കോഴിക്കോടും ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി ഈ ബുളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ കെട്ടി സി വി ഓൺലൈൻ സന്ദർശിക്കൂ നമസ്കാരം ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഭാഷയില്ല അതിരുകളില്ല കല്യാൺ സിൽസ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ലെവൽ അഷുറൻസ് സർട്ടിഫ